开门，青玲，开门，开门，青玲。爸，怎么了？秦岭，秦岭，秦岭，秦岭，怎么秦岭？啊，秦岭，秦岭没事吧？秦岭，醒醒！秦岭，快叫救护车，赶紧送医院。我这是在哪儿啊？你昨天……啊！秀玲，你能看见我了吗？真的，我能看见了，我又能看见了。我去找医生啊！医生。在这儿呢，没去医院呀？我去医院干什么？您不知道，哎呀，您家那个失明的女孩突然晕倒，被送进医院抢救了。真的？啊、哦。他这种情况确实不多见，不过也有过先例。病人在头部受到撞击后，视力又恢复了正常。不过具体情况如何，还要做个全面检查。谢谢您了，不客气。谢谢啊。哎，那铁海，你在这照看他。铁老，你跟我去找苏南。好。哎，爸，还是我留下来陪秦岭吧。铁海，辛苦你了。铁海，那你跟我走。哎，六床病人该换药了。我爸，我知道了。嗯。什么？我妈离开段家了？为什么？秦岭，你先别激动。我妈走了，我怎么能不激动？哎，你干什么？我去找她呀！我爸已经去找了，医生说你现在的病情还不太稳定，需要留院观察。那不是还没找到吗？我妈都离开我二十年，我不能再错过她了。让我去找我妈。秦、哎、岭，你听我说，我知道你着急，我也一样。可是你现在出院只会给大家添麻烦，你知道吗？我爸和丁海他们已经去找了，你现在只需要静心养病。你想，等苏南阿姨回来。你的身体也好了，这才是最好的结局，不是吗？啊，秦岭，妈的宝贝，为了你和天朗的幸福，妈妈狠心选择离开。不要怪我，你和天朗一定要好好的、幸福的生活。奶奶的，走，我们去找她。哎，秋玲，这样，你乖乖的在医院等我，我找到苏南阿姨，第一时间告诉你。我现在就去疗养院啊！一定要告诉我。放心吧。嗯、护士小姐，嗯，最近有人来探望过徐奶奶吗？嗯，最近这几天没有人来探望过他。嗯，不过前一段时间，他的孙女倒是经常过来看他。他最近情况怎么样？没什么变化，什么时候醒过来还要看奶奶自己。谢谢。
你就允许我叫你一声妈妈。我要走了，我要彻底的离开这里。以前，我对欣欣做出了太多伤害她的事，我知道，就算拿我的一生，我也弥补不了她。为了她的幸福，我只有选择离开。什么？我想陪在我女儿身边，我想看着她结婚，看着她生子，我想把亏欠她的都弥补给她。欣欣，她很依赖天老。他们彼此也非常的相爱，所以说，我真的想陪在我女儿的身边。我想了想，我就算是陪她，能陪她多久？毕竟我现在这把年纪了。可是天朗不一样啊，他可以陪欣欣一辈子。我相信，天朗一定会好好的照顾欣欣的。我离开了，天朗和欣欣也就没有阻碍了。妈，你快点好起来吧！你好起来以后，你可以陪着欣欣，那我这辈子真的就可以放心了。许晴，请你恢复视力了。他看得见了，也算是因祸得福吧。他就是个祸根。我向你汇报一下，我打算去看一下青林。不准去。我想去那里看看有什么线索可以找到南阿姨。那也不准去。你知不知道我等这一天等了多少年了？现在只要我们把青林赶走，就算天下太平了。你没看到爸的样子吗？不找到南阿姨，她是不会罢休的。那就让她慢慢找。你听我说，如果我们先找到南阿姨，在爸那算立了个大功。最近爸答应我们要给孩子百分之二的集团股份，但孩子没了，你也没拿到股份。如果我们这次可以找到南阿姨。你就可以顺理成章的跟爸开口要这个股份了。嗯，那行吧，那你去吧。不过你记住啊，跟青林保持两米以上的距离。知道。